अनुचित कर दे और पिताश्री का क्रोध चरम पर पहुंच जाए हमें इस स्थिति को किसी प्रकार संभालना होगा हाँ हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए पुत्र गणेश पुत्र कार्तिके योगिनिया अत्यंत कुपित हैं क्रोधावेश की उनकी इस अवस्था में उन्हें रोकना असंभव है इसीलिए अभी उन्हें शांत करने का प्रयास का परिणाम तो और भी विध्वंसक होगा कभी कभी जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उचित यही होता है कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए अन्यथा संकट और भी बढ़ सकता है तो क्या आपका यही सुझाव है फूफा जी कि इस संकट को टालने के लिए हम कुछ ना करें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे नहीं भैया हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे किंतु फूफा जी उचित कहते हैं कदाचित इस समय योगनी माताओं को हमारे समझाने का प्रयास अग्नि में घृत के ही समान होगा इसलिए संकट का समाधान उचित युक्ति से करना होगा और वो युक्ति मुझे सूच चुकी है मैं तुम्हारी युक्ति समझ गया गणेश तुम हाथ जोड़कर माँ से ही प्रार्थना कर रहे थे है ना? हाँ भैया मैं माँ से यही याचना कर रहा था कि वो इस संकट से हमारी रक्षा करें। क्योंकि योगनी माताओं को रोकने में यदि कोई सक्षम है तो वो एक मात्र है माँ काशी में प्रवेश कर इस शांत पावन स्थल की शांति भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सभी ने आपका दुख कैसे सहती माता हम उस राजा देवोदास को उचित पाठ सिखाने चली आई थी हम ये अधिकार किसने दिया तुम सभी को ये भ्रांति कैसे उत्पन्न हो गई तुम सभी के मन में कि मैं राजा देवू दास को पाठ सिखाने में समर्थ नहीं हूँ इतने वर्षों से शांत रहकर ये अपार वेदना सही मैंने कुछ नहीं कहा कुछ नहीं किया तो जब स्वयं मैं शांत हूँ तुम सभी को यहाँ आकर यहाँ के क्रिया कलाप में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया देव ने वचन दिया था राजा दीबूदास को और महादेव के वचन की गरिमा में कदापि भंग होने नहीं दूंगी समझ गई ना तुम सभी हम समझ गए माता हमें क्षमा कर दीजिए जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की अत्यंत पावन है ये काशी नगरी देखो इस पावन नगरी काशी को राजा दिवुदास के कुशल राजकाज के कारण काशी में दिव्यता और पवित्रता का प्रभाव हिंसा क्रोध घृणा अपराध इन सभी से रिक्त है मेरे स्वामी की प्रिय काशी तो 
फिर ऐसे धर्मात्मा राजा पर आक्रमण करने का कु विचार कैसे किया तुम सभी ने काशी में इस वातावरण का प्रभाव तो हम पर भी हो रहा है हमारा क्रोध शांत हो रहा है और इसका श्रेय यहाँ के राजा देवोदास को ही जाता है कितना भव्य और दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उनका काशी के इस दिव्य वातावरण में तो हमें भी आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है किसी भी दुख और विषाद से परे ऐसे परम सुख का आभास हो रहा है जैसे जैसे सदा के लिए यही वास करने की इच्छा जागृत हो गई है तुम सभी के मन में हाँ माता महाराज देवोदास तो वास्तव में महान है उन्होंने काशी को इतना सुखमय बनाया है माता यदि आपकी अनुमति हो तो हम हमारा निवास यहीं स्थापित कर ले अवश्य पुत्री मैं तुम सभी को इस पवन पावन काशी में निवास करने की सहर्ष अनुमति देती हूँ जहाँ योगिनियों ने अपना स्थान ग्रहण किया है उस स्थान को चौसठी घाट के नाम से जाना जाएगा एक ऐसी विडंबना है जिनके संयोग के लिए हम इतना अथक प्रयास कर रहे हैं वही हमारे इस प्रयोजन में बाधा बन रहे हैं। यहाँ हम राजा दिवोदास को काशी से दूर करने के लिए इतने प्रयत्नशील हो रहे हैं और उसके विपरीत माता और पिताश्री तो उनके ही सहायक बन रहे हाँ भैया किंतु यही तो धर्म की शक्ति है इसी प्रकार तो ईश्वर अपनी पीड़ा और अपने कष्टों को अनदेखा कर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं मुझे ज्ञात है माँ आप पिताश्री के दर्शन के लिए कितनी अधीर हैं किंतु फिर भी आपने योगनी माताओं द्वारा राजा देवोदास को कोई क्षति नहीं पहुँचने दी और एक बहुत बड़े महासंकट को टाल दिया उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ पुत्र गणेश ये तो मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है मैं अपने स्वामी से भेंट करने के लिए आतुर अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ किंतु स्वामी ने राजा देवोदास को काशी के राज्य का कार्यभार सौंपा है और जो भी राजा दीवुदास पर आक्रमण करेगा उसे मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ेगा मैं कभी भी स्वामी के प्रिय काशी की सुरक्षा और पवित्रता पर कोई आंच नहीं आने दूंगी अब तो योगनी माताओं ने भी काशी में अपना निवास बना लिया है अग्निदेव इसे आप अपना सौभाग्य मानिए कि माता ने योगनी माताओं को राजा देवोदास पर प्रहार कर उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने से रोक दिया अग्नि देव है आप। आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि अग्नि का प्रकोप किस प्रकार सब कुछ भस्म कर सकता है और आप आप तो राजा देवोदास पर योगनी माताओं का आक्रमण करवा कर पिताश्री की प्रचंड क्रोध अग्नि जागृत करने जा रहे थे हाँ गणेश ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो ये तो बहुत बड़ा संकट टल गया किंतु गणेश अब पुनः हम वहीं के वहीं हैं, जहां से हमने आरंभ किया था हमारी समस्या तो अभी भी जहां की तहा ही है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब हमारे पास अधिक समय भी शेष नहीं है ऋषि जगेश्वी की स्थिति तो निरंतर गंभीर होती जा रही है इससे पूर्व की स्थिति और विकट हो इस बार मैं स्वयं काशी जाऊंगा मैं स्वयं काशी जाऊंगा
अच्छा अब आप वहां जाएंगे परंतु वहां आप करेंगे क्या मैं तो जो पूर्व में हुआ उसी से चिंतित हूं पहले देवराज इंद्र वहां गए उन्होंने महादेव में क्रोध उत्पन्न कर दिया फिर योगनिया उन्होंने देवी आदिशक्ति में रोष उत्पन्न कर दिया और और सूर्य देव तो वहीं वास करने लगे अब आप वहां जाने के लिए तत्पर हैं। कुछ उपाय है आपके पास क्या करेंगे आप वहां नारायण का प्रश्न सर्वथा उचित है ब्रह्मदेव हम देवताओं ने संपूर्ण प्रयास करिए राजा देवदास के राज्य में त्रुटि ढूंढने के किंतु हम सफल नहीं हुए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम राजा देवदास पर आरोप मर सके तो आप वहां जाकर क्या करेंगे ब्रह्मदेव ये स्थिति मेरे कारण ही उत्पन्न हुई है मेरे द्वारा राजा देवदास को दिया गया वरदान ही महादेव के काशी छोड़ने का कारण बना तो इसका समाधान ढूंढना भी अब मेरा ही कर्तव्य है राजा देवोदास के धर्म पालन की अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा मैं हम सभी ने राजा देवोदास के राज्य में जाकर त्रुटिया खोजने का प्रयास किया और सभी असफल रहे किंतु इस बार परीक्षा के लिए राज्य नहीं अभी तो राजा स्वयं होगा हाँ इस बार राजा देवोदास की परीक्षा ली जाएगी और मुझे विश्वास है कि वो इस कठिन परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे देवाय नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिरदानगम्यम वंदे विष्णु भव भय हर सर्वोकनाथ वाह ब्रह्मदेव राजा दिवोदास की परीक्षा लेने के लिए आपको मेरे ही नाम का जब सूझा इतने दिव्य हैं ये ब्राह्मण देवता अद्भुत आकर्षण है इनके व्यक्तित्व का मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैं इनसे परिचित हूँ प्रणाम ब्राह्मण देवता प्रणाम क्या आप काशी में नवागंतुक हैं? हाँ मैं ब्राह्मण प्रज्ञान हूँ बहुत दूर से एक विशेष प्रयोजन से काशी आया हूँ मुझे बताइए ब्राह्मण देवता कि आपका विशेष प्रयोजन क्या है कदाचित मैं आपकी सहायता कर सकू मेरी सहायता यहाँ एक ही व्यक्ति कर सकता है वो है काशी नरेश महाराज देवोदास क्योंकि मैंने काशी में महायज्ञ करने का संकल्प लिया है पर इस महायज्ञ में काशी के महाराज देवोदास को मेरी सहायता करनी होगी मैंने उनकी धर्म परायणता के बारे में बहुत सुना है किंतु किंतु क्या ब्राह्मण देवता किंतु मुझे उनसे भेंट करने में संकोच हो रहा है वो चाहे कितने ही धर्मनिष्ठ क्यों ना हो है तो वो राजा ही ना और एक राजा भला एक दरिद्र ब्राह्मण की सहायता क्यों करेगा फूफा जी ने ऐसी योजना बनाई है जिससे राजा देवोदास भावुक होकर विवश हो जाएंगे आपकी सहायता करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा ब्राह्मण देवता मेरी सहायता मैं कुछ समझा नहीं आप मेरी सहायता क्यों करेंगे
क्योंकि मैं ही काशी नरेश देवोदास हूँ आप मेरे राज्य में यज्ञ करेंगे मुझे अत्यंत हर्ष होगा धन कोष जितने भी धन की आवश्यकता हो आपकी सहायता को प्रदान कर मुझे अत्यंत सुख प्राप्त होगा धन धन अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए मुझे मेरे यज्ञ की पूर्ति के लिए स्वयं आप उसके भागीदार बने इतना ही चाहिए मुझे मुझे आदेश दे ब्राह्मण देवता मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ किंतु स्मरण रहे राजन मेरे यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि स्वीकार नहीं करूंगा मैं और एक बार सहायता का वचन देने के उपरांत मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा आपको मैं जो भी मांगू वो सब प्रस्तुत करना होगा आप निश्चिंत रहे ब्राह्मण देवता मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा यज्ञ की सभी व्यवस्था तो ब्राह्मण देवता के आदेश के अनुरूप ही हो रही है चंदन फल फूल आदि सभी प्रस्तुत हैं यहाँ इसलिए जब वो स्नान के उपरांत लौटेंगे तो अवश्य संतुष्ट और प्रसन्न होंगे ये, ये ब्रह्मदेव कर क्या रहे हैं? राजा देवोदास से मात्र यज्ञ की व्यवस्था करवा रहे इंद्रदेव ये कोई साधारण यज्ञ नहीं महायज्ञ है जिसकी व्यवस्था में तनिक भी त्रुटि हो जाए तो उसका भयंकर महापाप लगता है और यदि ऐसा हुआ तो राजा देवोदास को मात्र काशी का ही परित्याग नहीं करना होगा अभी तो उन्हें नरक भोगना होगा फूफा जी बहुत कठोर परीक्षा ले रहे हैं राजा देवोदास की महाराज देवोदास ब्राह्मण देवता आपके निर्देश अनुसार यज्ञ की वेदी तैयार है कदाचित आप भूल गए महाराज मैंने आपको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस महायज्ञ में आप स्वयं मेरे सहायक होंगे फिर इस आयोजन में इन सेवकों का क्या औचित्य क्षमा करें ब्राह्मण देवता आप जो आदेश देंगे मैं वो कार्य स्वयं करूंगा हाँ तो इस गौ के गोबर से संपूर्ण स्थान को लीप कर तैयार करो उचित है ब्रह्मदेव आपने कार्य भी किया तो कैसा एक राजा गौ का गोबर अपने हाथों में लेकर कभी उसे मेला नहीं करेगा अब अवश्य त्रुटि होगी धर्मनिष्ठ राजा देवोदास से त्रुटि तो कदाचित आपसे ही हो गई है अग्निदेव राजा देवोदास को समझने में इसलिए शीघ्रता में कहे गए आपके वचन सत्य नहीं हुए यदि ब्रह्मदेव धर्म के जनक हैं, तो राजा देवोदास भी सच्चे धर्मनिष्ठ हैं। अब ब्रह्मदेव की परीक्षा में राजा देवोदास उत्तीर्ण होते हैं या नहीं इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा जो आज्ञा ब्राह्मण देवता राजा होने पर भी कितने विनम्र हैं ये एक शक्तिशाली राजा धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ विनम्र भी बना रहे तो उसके राज्य पर कोई संकट नहीं आ सकता उसका राज्य चिरकाल तक स्थापित रहता है राजा देवोदास ने इस परीक्षा में सफल होकर ये प्रमाणित कर दिया कि उनके स्वभाव में अहंकार लेश मात्र भी नहीं उचित है अब जाओ स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए 
विशेष संविधा एकत्रित करके लाओ उत्तर दिशा उत्तर दिशा में स्थित वन से संविधा लाने के लिए महाराज को बहुत ही कठोर और दुर्गम यात्रा करनी होगी उत्तर दिशा के वन तो काशी से अत्यंत दूर है ये अकेले कैसे संपन्न कर पाएंगे महाराज आपकी सहायता है तू अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए नहीं तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास ये काम कठिन है विषम है संकटों से भरा है किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर संविधा लाना अति आवश्यक है इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा मेरा यज्ञ शीघ्र ही आरंभ होने वाला है इसलिए स्मरण रहे राजा देवोदास प्रथम प्रहर तक यज्ञ के लिए संविधा मिल जानी चाहिए अन्यथा वो स्वीकार नहीं होगा ये क्या फूफा जी तो राजा देवोदास के लिए कठिनाई पे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं कहीं ये सब उनके साथ अनुचित तो नहीं हो रहा क्योंकि फूफा जी को यज्ञ के लिए जो संविधा चाहिए वो उन्हें प्रथम प्रहर तक मिल जानी चाहिए किंतु तो इतने अल्प समय में ये राजा देवोदास के लिए कैसे संभव हो पाएगा जो किसी भी कार्य और व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझते वो ही सच्चे धर्म परायण कहलाते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज